President, statsråden var i sitt innlegg bekymret for at det skulle bli økte kostnader for bedriftene hvis man økte reklamasjonstiden. Nå vet vi at kostnadene for de som bygger boliger øker, og for de som kjøper boliger øker betydelig ved at det stadig innføres nye forskrifter innenfor byggeforskriftene, og at det de siste årene stadig har kommet nye endringer i plan- og bygningsloven. Og dette er betydelig beløp, som jeg sa i mitt innlegg. Det kan være opp til flere hundre tusen for hver enhet. Sammenlignet med slike tall, mener statsråden at omkostningene ved en økt reklamasjonstid til ti år ville være betydelige? Statsråd Farbrand. Jeg mener det er viktig å ha et godt grunnlag for forslag nettopp på dette området. Jeg kan vise selvsagt til de endringene som er gjennomført i plan- og bygningsloven, og som nettopp også er annonsert fra kommunalministeren, hvordan det skal i verk settes. Jeg kunne også vært fristet til å trekke fram det resonemanget Nettopp Høyre hadde tilbake i 96-97, hvor de selv uttrykte sterk bekymring i en innstilling for nettopp kostnadene entreprenører har ved å forlenge for eksempel reklamasjonsfristen til ti år. Da var det Høyre som tok sterkt til ordet for å beholde en frist på fem år. Og jeg synes, president, derfor at... Både behandlingen tidligere og nå viser hvor viktig det er å ha utredet godt grunnlag for forslag på dette området. Flåten. Takk, president. Ja, vi er fortsatt bekymret for det, og det skriver vi også om i innstillingen til saken. Men balansert opp mot hvor viktig dette er for forbrukerne, så lander vi likevel på at det bør være fornuftig å utvide reklamasjonstiden. Jeg vil gjerne stille statsråden et annet spørsmål. Vi har jo forstått her i dag at flere i komiteen er på boligmarkedet, og hvis det er et gjennomsnitt av Norges befolkning, så betyr det i forhold til hvor mange som er her at det er ganske mange som rammes av dette. Nå kjøper man også brukte boliger, og da er dette med obligatorisk tilstandsrapport veldig viktig, som vi fikk godt beskrevet av representanten Håbrekke i sitt innlegg. Og det mangler ikke på slike vidnesbyrd, president. Synes statsråden at den behandlingstiden som er gått siden utvalget la frem sin innstilling i mars 2009, er en tilfredsstillende behandlingstid? Statsråd Farbo. President, her er det løpende lagt frem viktige og gode forslag for å sikre forbrukervernet ved kjøp av bolig. Og jeg synes dette er likevel et av de spørsmålene som illustrerer hvor sammensatte utfordringene er ved at takstlovutvalget, som gjorde en grunnig og omfattende jobb, endte ut i dissens nettopp knyttet til tilstandsrapport hvordan en eventuelt ordning skal se ut, og om den i det hele tatt skal være obligatorisk. Så, president, jeg er sikker på at vi vil ha rik anledning til å diskutere dette spørsmålet ved et senere høve, og da på grunnlag av en grunnig forberedt innstilling. 